வெல்கம் டு பாசிட்டிவிட்டி ஸ்கூல் மட்டும் நல்லா படிச்சிரு காலேஜ்ல ஜாலியா இருக்கலாம் காலேஜ்ல நல்லா படிச்சிரு லைஃப்ல வந்து ஜாலியா இருக்கலாம் நீங்க தான காரணம் சோ அப்ப வந்து நம்ம அது நம்ம கோவிட் டைம் வராது எல்லாரும் வீட்ல இருந்தா நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருந்துச்சு எதனா ஒன்னு புதுசா கத்துக்கணும் அது என்னன்னு தெரியல சோ கூகுள்ல சர்ச் பண்ண யாரு இசி படிச்சவர் படிச்ச காலேஜே கிடையாது அப்படி இருக்குறவர் இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்த மாதிரி இருக்காரு அதனால ஒரு வீடு தான் ஆக்சுவலா நான் கையில தான் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் நம்மளா <laughs> 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 இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸைட்டிங் எபிசோடுங்க என் கூட குமார் கூட்டணி இருக்காங்க ரெண்டு குமாரை நான் வச்சிருக்கேங்க ரெண்டு பேர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு தேதிக்கு கை நிறைய சம்பாதிக்கக்கூடிய ஆட்கள் அப்படிதானப்பா அப்போ ஒத்துக்கிட்டாங்க நிறைய பேர் இல்லை இல்லை அப்படிமாங்க அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க பரவாயில்ல நான் கை நிறைய சம்பாதிக்கிறேன்னா என்னங்க எதுலங்க வேலை செய்யணும் ஆப்வியஸ்லி நீங்கள் பார்த்தாலுமே தெரிஞ்சிடும் ஐடி தான் இன்னைக்கு தேதிக்கு ஐடியில் வலுவாக சம்பாதிக்கலாம் கை நிறைய சம்பாதிக்கலாம் நமக்கு தெரியுது ஆனால் இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லை ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுடைய பேரண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னா எல்லா பசங்களும் சூப்பராக அப்படியே படிச்சிட மாட்டாங்க எல்லா பசங்களுக்கும் டாப் காலேஜில் க வேலை கிடச்சிடாது எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு நல் ஓரளவுக்கு ஒரு காலேஜில் மீடியமான காலேஜில் படிக்கிறாங்க கேம்பஸ் இன்டர்வியூவில் வந்து அப்படியே உடனே அப்படியே எல்லாம் பண்ணி அப்படியே வேலை கொடுத்து படித்து முடித்தோம் இருபத்தோரு வயசில் இன்ஜினியரிங் முடித்தோம் வித் ஃப்ளைங் கலர்ஸ்லாம் நம்ம வருவோமானா கிடையாது அப்படி தான் இவங்க ரெண்டு பேருமே இருந்திருக்காங்க ஏன்னா ஒரு ஐடியில் நீங்கள் சாதிக்க முடியும் வைக்க முடியும்னு ஒரு கோச்சிங் கிளாஸ் நடத்துகிறவங்க கூப்பிட்டு பேசணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது சரியாக வராது அதே இது நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு நம்மளுடைய பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர்களாக இருந்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு ஐடியில் நல்ல ஒரு எதிர்காலம் இருக்குங்க கரெக்டான பாத் மட்டும் அதில் அமைஞ்சிருச்சுன்னா அந்த பசங்களுக்கு நல்ல சம்பாத்தியம் வந்து கண்டிப்பாக இருக்குது அப்படிங்கிறத அந்த பாதையிலேயே ஒரு ஒரு ஆவரேஜான ஒரு காலேஜில் படித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆவரேஜான ஒரு வேலை செஞ்சு அதுக்கப்புறமா இன்றைக்கி தேதிக்கு ஒரு முயற்சியெல்லாம் எடுத்து நல்ல கை நிறைய சம்பாதிக்கக்கூடிய நம்ம குமார் கூட்டணி பத்மகுமார் நிர்மல்குமார் வணக்கம் பாசிட்டிவிட்டி உங்களை நான் வரவே இருக்கிறேன் அவங்க வாயால் கேட்கணும் அதை அவங்க சொல்லும்போது நமக்கு அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு ரியல் மோட்டிவேட்டிங் ஒரு ஹிட் ஆகும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம் அதுக்கு தான் பாசிட்டிவிட்டியில் இன்றைக்கி அவங்க இணைஞ்சிருக்காங்க வெல்கம் டு பாசிட்டிவிட்டி கைஸ் ஓகே ஃபைன் ஒரு யங் யங் வைப்ரண்ட் கைஸ் ரெண்டு பேரும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் கேட்டுறேங்க உங்களுடைய காலேஜ் இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் ஒரு விஷயம் சொன்னீங்க அந்த விஷயத்தை அப்படியே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா சூப்பராக இருக்கும் உங்களுடைய காலேஜ் இப்போ என்ன நிலமையில் இருக்குது என்ன இது காலேஜே இல்லை இப்போ அதுதான் நிலமை நீங்கள் காலேஜ் முடிச்சு எத்தனை வருஷம் ஆகுது நான் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் முடித்தேன் சரி அது ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸ் வந்து காலேஜ் நடத்துகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களாலையும் முடியல ஸோ அவங்க பசங்க சேர்ந்தா தானே காலேஜ் நடக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களாலையும் முடியல காலேஜ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் நான் படித்தது வந்து மாமல்லன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி எத்தனை பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்கன்னு தெரியல அதுவுமே இன்ஜினியரிங் சேர்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு காலேஜும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்போ அந்த காலேஜ் இல்லை ஆக்சுவலாக பார்த்துக்கோங்க படித்த காலேஜ் இப்போ இல்லவே இல்லை அப்படி ஒரு காலேஜ் தான் ஏன்னா அட்மிஷன்ஸ் கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால அப்படி இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அங்கேருந்து வந்த மாணவர்கள் தான் இன்றைக்கி நம்ம இதில் கெஸ்ட்டாக உட்காந்துருக்காங்க அப்போ இந்த ஜேர்னி எப்படி இருக்க போகுது இன்ஸ்பைரிங் ஜேர்னிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியுது அதே தான் எனக்குமே பயங்கர எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குது நானும் கேட்குறேன் அதனால தான் நான் ஸ்டார்டிங்லே சொன்னேன் எக்ஸைட்டிங்காக இருக்குதுன்னு ஓகே இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் அந்த காலேஜ் முடிச்சிங்க ஒம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எப்படி நீங்கள் ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ளே என்ட் ஆனீங்க நீங்கள் என்ன படித்தீங்க இந்த இடத்துக்கு நீங்கள் வர்றதுக்கு என்ன ஆச்சு கொஞ்சம் ப்ரீஃப் பண்ணுங்களேன் ஓகே நான் படித்தது வந்து இசி எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷனு நான் எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் ஐடி ஃபீல்டு ஐடி எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் தெரியாது அது உள்ளே என்ன ஒர்க் இருக்குன்னு எதுவுமே தெரியாது ஸோ நான் காலேஜ் முடிச்சுட்டு எங்களுக்கு வந்து கேம்பஸ் அதுவும் கிடையாது என் காலேஜில் வெளியே வந்தோம் ஒன்றுமே தெரியாது பிளைண்டாக இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு டைம் நான் வந்து சென்னைக்கு வந்தது என் காலேஜுக்காக தான் வந்தேன் காலேஜ் முடிச்சுட்டு சென்னையில் வந்து எப்படி அக் சர்வை பண்ணுறதுன்னு எனக்கு தெரியாது அப்போது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் வந்து ஒரு பிபிஓ ஜாயின் பண்ணோம் சதர்லேண்ட் வளச்சேரியில் இருக்குது அங்கே வந்து பிபிஏ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து ஒரு எயிட் டென் மந்த்ஸ் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணேன்
அதில் என்னென்னா எனக்கு பிபிஓவில் வந்து மொ முழு சம்பளத்தை எனக்கு கையில் கொடுத்துட மாட்டாங்க கொ நாங்கள் ஏன்னா அங்கே அங்கே சவ்வே ஆகணும் இல்லையா அங்கே கொஞ்சம் சிக்ஸ் மந்த் ஹோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அந்த சிக்ஸ் மந்த்தோட சேலரி மொத்தமாக கையில் கொடுப்பாங்க அதை ஒரு சேவிங்ஸாக வச்சுட்டு அதை வச்சு தான் நாங்கள் வந்து அந்த ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் கற்றுக்கிட்டது சரி இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒரே ஒரு கிளை கேள்வி மட்டும் கேட்டுறேன் இப்படி ஒரு ஒரு பல்கான ஒரு அமௌண்ட் நம்ம கையில் கொடுத்தாங்கன்னா அதை வச்சு என்ன ஃபோன் வாங்கலாம் என்ன வண்டி வாங்கலாம் இப்படி தோணும் அதை வச்சு ஒரு ஐடி கோர்ஸ் பண்ணணும் ஒரு கெரியரை பில்டு பண்ணணும்னு எப்படி உங்களுக்கு அந்த தாட் எப்படி வந்துச்சு எனக்கு வந்து நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நான் யூஸே பண்ணதில்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்குள்ளே அது எப்படி நடக்குது அது வந்து தெரிஞ்சுக்கணுன்ற எக்ஸைட்மெண்ட் எனக்கு இருக்குது இப்போ எக்ஸாம்பிள் நம்ம கம்ப்யூட்டரை ஓப்பன் பண்ணாலே என்ன கூகுள் தான் நம்மளுக்கு இது ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியும் எல்லாத்துக்கும் கூகுள் போகிறோம் அந்த கூகுள் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை ஸோ அப்படி நான் வந்து இந்த பிபிஓவில் ஒர்க் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு அதை பற்றி கூகுளில் சர்ச் பண்ண சர்ச் பண்ணேன் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தெரிய வந்தது ஸோ அதை பற்றி ஃபஸ்ட்டு கற்றுக்கணும் அதுக்காக அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ்குள்ள அதை கற்றுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே எவ்வளோ நாள் படிச்சிங்க அது ப்ரோக்ராமிங் கோர்ஸ் நான் ப்ரோக்ராமிங் கோர்ஸ் படித்தேன்னா வந்து அவங்க சும்மா என்ன என்னன்னு தான் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க தவிர நம்ம தான் உள்ளே ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸில் தான் வந்து நம்ம கற்றுக்க முடியும் ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ்னால் என்னன்னு சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஒரு கிண்டியில் ஒரு இன்ஸ்டியூட்டில் அங்கே வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் கோர்ஸ் படித்தேன் அதை வச்சு ரொம்ப பேசிக்காக சொல்லிக் கொடுத்தது வச்சு ஒரு ஒரு சின்ன கம்பெனி ஒரு ஒரு வீடு செட்டப்பை தான் அது அதில் வந்து ஒரு பத்து பேர் ஒர்க் பண்ணும் அந்த கம்பெனி பேர் வந்து கேபி கேபிஎஸ் அந்த கம்பெனி இப்போ இல்லை அதில் ஸ்டார்ட் பண்ணதான் என் லைஃப் ஆஷ் இன்க்ளூடிங் ஸ்டுடியோ டாட் சும்மா கிடையாது ப்ரோக்ராமிங் ஆமாம் சிவில் இன்ஜினியராக இருந்தாலும் சி ப்ளஸ் படிச்சிருக்கோம் ஒரு பேப்பர் நானும் எழுதியிருக்கேன் ரைட் இப்போ உங்களை நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் உங்கள் கேரியரை அடுத்து நம்ம இப்போ பத்மக்கு மாட்டோம் போவோம் நான் இன்ஜினியரிங் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் முடித்தேன் ஐடி தான் படித்தேன் நான் நான் ஏன் ஐடின்னா அதெல்லாம் தெரியாது அந்த காலேஜில் ஐடி சீட் இருந்துச்சு இருந்த <laughs> 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 இந்த நோட்டிபிகேஷன் இழுத்து விட்டு இப்படி ஸ்வைப் பண்ணால் க்ளியர் ஆயிரும் அதெல்லாம் பார்க்கும்போது என்னடா கிளியர்லாம் அப்படி தான் எனக்கு இருந்துச்சு அப்படி தான் எனக்கு அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து கம்ப்யூட்டருக்குள்ள வந்தது என்னடா அது உலகம் எங்கேயோ இருக்கு போலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அப்போ தான் அந்த கம்ப்யூட்டர்னா என்ன ஸ்மார்ட் ஃபோன்னா என்ன அப்படியே பார்க்க ஆரம்பிச்சது தான் ஆண்ட்ராய்ட்னா என்ன ஐஓஎஸ்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வீட்டில் டார்ச்சர் பண்ணி எங்கள் அப்பா வந்து செகண்ட் ஹேண்டுக்கு ஒரு மூவாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் வாங்கி கொடுத்தாங்க அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்கு அந்த டெக்குக்குள்ள ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே வர ஆரம்பிச்சது அப்புறம் காலேஜில் ஒரு சார் இருந்தார் அவர் வந்து பயங்கரமாக பாடம் நடத்துவார் அதாவது எல்லாருக்குமே புரிஞ்சிடும் அந்த மாதிரி நடத்துவார் எனக்கு அது ரொம்ப பிடி பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்னா என்ன அதோட கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே சூப்பராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார் அப்போ தான் எனக்கு கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே அந்த ஒரு ஆர்வமே வர ஆரம்பிச்சு தேடல் இருந்துச்சு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீன்லாம் முடிக்கிறேன் முடிச்சுட்டு வின்சா சொல்யூஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ணேன் அது ஆக்சுவலாக வந்து இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங் டிராயிங் போடுற கம்பெனி தான் அவங்க வந்து ஒரு டூல் மாதிரி பண்ணாங்க சாஃப்ட்வேர் டூல் மாதிரி பண்ணாங்க அதுக்கு ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணாங்க ரொம்ப சின்ன கம்பெனி தான் ஒரு வீடு தான் ஆக்சுவலாக நான் கையில் தான் சம்பளம் வாங்கிட்டு இருந்தேன் மாதம் பதினோராயிரம் ரூபா இப்போ சம்பளம் இருந்துச்சு இந்த பிஎஃப் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது அப்படி தான் நான் போனேன் ஸோ அது படிச்சுட்டு அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் சரி இதுனா இன்னும் இன்னும் அந்த நம்ம என்ன படிக்கிறோம் தேடுறோம் ஓகே ஆனால் ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெவலப் பண்ணுறது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் அங்கே உள்ள போகும்போது அது நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு நிறையா பண்ண ஆரம்பித்தோம் இதுதான் சாஃப்ட்வேரா இப்படி தான் டெவலப் பண்ணுவாங்களா அப்படின்ட்டு நிறைய கற்றுக்க ஆரம்பித்தோம் நான் அதை பற்றி நிறையா படிக்க ஆரம்பித்தேன் நம்ம அந்த சின்ன ஒரு கம்பெனியில் இருக்கும்போது வந்து எப்பயுமே நம்ம பெரிய கம்பெனிக்கு போகணும் ஒரு எம்என்சிக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருக்கும்ல அந்த ஆர்வம் தான் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் படிக்க வச்சுது பெரிய கம்பெனிக்கு போனால் நிறையா படிக்கணும்
அந்த டைம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு அதை புரிஞ்சுக்க நினைக்கிறோம் அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படித்து படித்து தான் அதுக்கு அடுத்து ஒரு சுவிட்ச் அதுக்கு அடுத்து ஒரு சுவிட்சுன்னு ஒரு ரெண்டு மூணு சுவிட்ச் அடித்து ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனிக்கு போனால் தான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனியில் போய் உட்காந்தேன் உட்காந்துட்டீங்க ஆமாம் ப்ராடக்ட் பேஸ் கம்பெனி பேர் சொல்லலாமா நான் வந்து கேர் ஸ்டாக்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அது ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்டார்ட் அப் தான் இப்போ அது முடிச்சுட்டு இப்போ வேறு ஆஃபர் எனக்கு வந்துச்சு நீல்ஸன் ஐக்கியூன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி இங்கே போரூரில் இருக்குது அங்கே ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இருபத்தஞ்சாம் தேதி ஜாயின் பண்ண போகிறேன் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வாழ்த்துக்கள் ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம விட்ட இடத்துலேருந்து தொடர்வோம் அதுக்கு முன்னாடி உங்கள் ஊர் என்னென்னு கேட்டுருவோம் நீங்கள் வந்து பெங்களூர்லேருந்து இப்போ வந்திருக்கீங்க சென்னைக்கு நீங்கள் சென்னையில் இருந்தால் வந்திருக்கீங்க உங்கள் ஊர் இது என்னோட சொந்த ஊர் வந்து காஞ்சிபுரம் காஞ்சிபுரம் நீங்கள் நீங்கள் என் சொந்த ஊர் தென்காசி தென்காசி தாங்க வளர்ந்தது இங்கே வளர்ந்தது சென்னை காஞ்சிபுரம்னாலும் பக்கம் பக்கம் அது தானே ஆமாம் லோக்கல் ட்ரெயினில் ஏறினா போய் இறங்கிடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி ஓகே இப்போ அடுத்து நீங்கள் வந்து பிபிஓவில் இருந்தீங்க அடுத்து நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அடுத்து உங்களுக்கு இமீடியட்டாக என்ன வேலை கிடச்சிச்சு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு வெப் டெவலப்பர் நான் வந்து ஜாயின் பண்ணது வந்து ஜூனியர் அந்த கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு கேபிஎஸ் என்னோட ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி பேர் வந்து கேபிஎஸ் டெக்னாலஜிஸ் அதில் வந்து வெப் டெவலப்பராக வந்து ஜாயின் பண்ணுவோம் வெப் டெவலப் ஐயாயிரம் பிபிஓ இங்கே எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர் மந்த் வந்து சேலரி கிடையாது கேபிஎஸ் ஆமாம் என்னங்க அது எனக்கு வந்து சேலரி இல்லைன்றத விட எனக்கு வந்து அந்த ஐடி உள்ளே வந்து போகணும் அதுதான் வந்து என்னோட ஃபஸ்ட்டு அந்த மைண்டில் இருந்தது ஏன்னா நம்ம கற்றுக்கணும் கற்றுக்கணும் எக்யூப் ஆகணும் ஸ்கில்ட் ஆகணும் இதான் விஷயம் ஓகே கரெக்ட் எக்ஸலண்ட் சேலரி இல்லை ஒரு ஃபோர் மந்த்ஸ் வந்து ட்ரைனிங் பீரியடில் இருந்தேன் அது வரைக்கும் எனக்கு சேலரி கிடையாது அதுக்கப்புறமும் வந்து எனக்கு செவன் தௌசண்ட் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்துக்கு வந்து செவன் தௌசண்ட் தான் என்னோட வேலை அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சு சேலரி வெப் டெவலப்மெண்ட்னா என்னென்னா நம்ம வெப்பில் எல்லாமே பார்க்குறோம் ஒரு கூகுள்ன்ற ஒரு ஓப்பன் பண்ணால் அந்த கூகுள்ன்ற பேர் வந்து அந்த கீழே வந்து சர்ச் பார் வருது இல்லையா அதுவே வந்து ஒரு வெப் டெவலப்மெண்ட் தான் அந்த எல்லாமே நம்ம ப்ரௌசர்ல பண்றது எல்லாமே வெப் டெவலப்மெண்ட் தான் இந்த ফুল ஸ்டாக் டெவலப்மென்ட் சொல்வாங்களே ம் அதுவா அது அது வந்து ফুল ஸ்டாக் இது இப்போ என்னன்னா நம்ம ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்க்கறது ஸ்க்ரீனில் வந்து பார்க்கறத விஷயத்த வந்து நம்ம ஃப்ரண்ட்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம ஒரு டைப் பண்ணுறோம் அதை டைப் பண்ணிட்டு அது உள்ளே போயிட்டு அந்த மிஷின்குள்ளே ஒர்க் ஆகுறது அது உள்ள உள்ள நிறைய வந்து உள்ள ப்ராசஸ் இருக்கும் அது வந்து பேக்கேன்னு சொல்லுவாங்க இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து அது ஒரு ஆள் வந்து ஃப்ரண்ட்ல இருக்கிறதையும் பண்ணணும் பின்னாடி இருக்கிறதையும் பண்ணணும்னா அதுதான் ஃபுல் ஸ்டாக் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் பேசிக்லி இந்த கிளைண்ட் சைட் சர்வர் சைட் கிளைண்ட் சைட் ஃபுல்லாகவே ஃப்ரண்ட் எண்ட் சொல்லுவாங்க சர்வர் சைட் ஃபுல்லாகவே பேக் எண்ட் பேக் எண்ட் சொல்லுவாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ ஒரு சொமேட்டோ எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம சொமேட்டோ ஓப்பன் பண்ணோன்னா ஸ்க்ரீனில் நம்ம என்னென்னலாம் பார்க்குறோமோ அதெல்லாம் ஃப்ரண்ட் எண்ட் ஆமாம் அதெல்லாம் போய் அந்த டேட்டாலாம் எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது திருப்பி வந்து எனக்கு என்னுடைய பிறந்த நாளைக்கு அவங்க இலவசமாக கொடுக்குறது நான் போன தடவை என்ன ஆர்டர் பண்ணேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு கரெக்டாக அந்த டயத்துக்கு அடுத்த வார சண்டே எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுக்குறது இதெல்லாம் பூரா கரெக்டாக எல்லா டேட்டாவும் எல்லாருக்கும் தெரியுது நம்மளை பற்றி ஏன்னா கரெக்டாக நம்ம என்ன எது வாங்குவோம் இந்த கடைக்கு போனால் வாங்குவோமா வாங்க மாட்டோமா எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிங்க இருக்கா <laughs> 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 இப்போ அதுலேயும் வந்து மல்டிபிள் லெவல்ஸ் ஆஃப் காலேஜ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா தேர்ட் இயர் செகண்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயர் காலேஜ் டூ செகண்ட் இயர் காலேஜ்லாம் வந்து ஆர் ஓரளவுக்கு வந்து மேட்ச் பண்ணிட்டாங்க இந்த தேர்ட் இயர் காலேஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கல்ல எல்லாருக்கும் டக்குன்னு இன் இன்ஜினியரிங் காலேஜ் வந்து சீட் கிடச்சிரும் அவங்களாம் வந்து இன்னுமே வந்து நம்ம அப்டேட்டடாக இல்லை அதுதான் உண்மை நான் பேசிக்லி என்ன சொல்லுவேன்னா ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனியில் நான் நான் சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் கம்பெனி பேஸ்டாகவே நான் சொல்கிறேன் ப்ராடக்ட் பேஸ்டுனா ஒரு ரெண்டு மூணு உதாரணம் சொல்லிடுங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 பட் சர்வீஸ் பேஸ்ட் அதெல்லாம் கிடையாது அதனால சர்வீஸ் பேஸ்ட் வேலை செஞ்சா சம்பளம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கும் ப்ராடக்ட் பேஸ்ட் வேலை
ஆக்சுவலாக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தா அதை சால்வ் பண்ண முடியுமா ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ப்ராப்ளம் கொடுத்தா அதை சால்வ் பண்ண முடியுமானா இருக்காது அது வந்து ஐஐடிஸில் பண்ணுவாங்க அவங்க பேசிக்கலி அப்படி தான் எக்யூப் ஆகிருப்பாங்க ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது ஏன்னா ஸ்டாஃபுக்கும் அந்த எக்ஸ்போஷர் இருக்காது நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாருக்குமே அந்த எக்ஸ்போஷர் இருக்காது அதனால அந்த ஒரு ஜாகிங் தான் ஓகே ஃபைன் இப்ப நீங்க வந்து கடைசியா இப்போ ஒரு கம்பெனில இருந்திருப்பீங்க அதுக்கு முன்னாடி எக்யூப் ஆயிருப்பீங்க அப்பதான் நீங்க ஸ்கேலர் கூட மீட் அப் ஆயிருப்பீங்க ஸ்கேலர்ல படிச்சிருப்பீங்க எப்படி நீங்க உள்ள போனீங்க ஸ்கேலர் பத்தி எப்படி உங்களுக்கு தெரியும் நீங்க உள்ள போனீங்க யார் சொன்னா அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எப்படி மாறுச்சு ஓகே நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ஸ்கேலாக இருக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு ட்ரெயின் டெக்னாலஜின்னு சொல்லி சென்னையில் ஒரு கம்பெனி இருக்கு அங்கே தான் வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஃபைவ் இயர்ஸ் அவங்களுடைய ரோல் என்ன என்னோட ரோல் வந்து சீனியர் டெவலப்பராக இருந்தேன் அங்கே ஓகே சீனியர் டெவலப்பராக இருந்துட்டு ஒரு டெக்லீட் பொசிஷன் வர அளவுக்கு இருந்தேன் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் வந்து நான் எனக்கு என்னோட ஒர்க் எப்படி இருக்குன்னா டெய்லி ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து நிறைய வந்து ஒர்க் பண்ணதே மறுபடியும் மறுபடியும் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் புதுசாக எதுவும் கற்றுக்கிற முடியாது ரிப்பீட்டிவ் ஒர்க் தான் நிறைய இருந்துச்சு ஸோ அந்த இடத்துல வந்து எனக்கு வந்து என்னால் என்னோட ஸ்கில்லை வந்து அப் கிரியேட் பண்ணிக்கிற மாதிரி எதுவுமே இல்லை ஸோ அப்போ வந்து நம்ம அது இல்லாமல் கோவிட் டைம் வராது எல்லோரும் வீட்டில் இருந்தால் நிறைய ஃப்ரீ டைம் இருந்துச்சு அப்போது எதனா ஒன்று புதுசாக கற்றுக்கணும் அது என்னென்னு தெரியல ஸோ கூகுளில் சர்ச் பண்ணேன் நிறைய வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருந்துச்சு இப்போ இப்போ நமக்கு எல்லாருமே ட்ரீம் கம்பெனினா என்ன சொல்லுவோம் கூகுள் சொல்லுவோம் அமேசான் சொல்லுவோம் அந்த கம்பெனிக்கு போகிற அளவுக்கு என்ன தேவைன்றத நான் சர்ச் பண்ணி பார்த்தேன் அப்போ போக சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது டிஎஸ்ஏ அப்படின்ற ஒரு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது சிஸ்டம் டிசைன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது இது வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அது தெரியலன்னா நம்மளால் அந்த கம்பெனிஸுக்கே போக முடியாது ஸோ டிஎஸ்ஏ வந்து என்ன எப்படி கற்றுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு செல்ஃப் லேர்னிங் பண்ணி பார்த்தோம் அது வந்து செல் நான் வந்து ஈஸி பேக்ரவுண்ட் தான் எனக்கு வந்து அவ்வளோ டக்குன்னு எனக்கு வந்து எதுவுமே புரியல ஸோ அது வந்து ஸ்ட்ரக்சர்டாக வந்து சொல்லித்தரவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஏஆர் யாரெல்லாம் இருக்காங்க பார்த்தோம் அப்போ ஸ்கேலாக இருந்தாங்க அது இல்லாமல் என்னோடய ஃப்ரெண்டு வந்து ஆல்ரெடி ஸ்கேலரில் ஜாயின் பண்ணியிருந்தான் ஸோ அவன் வந்து ஒரு சஜஸ்ட் பண்ணான் கட் நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அங்கே ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஷிஃப்ட் எப்படி இருந்துச்சு ஓகே நான் வந்து ட்ரெயின் டெக்னாலஜின்னு சொல்லியிருந்தேன் அது வந்து ஒரு அதுவும் ஒரு ப்ராடக்ட் தான் பட் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது அது வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் கிடையாது இப்போ நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்க கம்பெனி வந்து பிளாக் ஆக் நெட்ஒர்க்ஸ் அது வந்து பெங்களூரில் இருக்கு இது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பேமெண்ட் ரிலேட்டட் வந்து வந்து ஒர்க் வந்து பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அது வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் டு பிஸ்னஸ் அப்ளிகேஷன் அது இப்போ உங்களுடைய ரோல் என்ன சீனியர் டெவலப்பராக இருந்தீங்க ஸ்டாஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சொல்லுவாங்க ஸ்டாஃப் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் இது ஒரு பயங்கரமான விஷயமோ ஆர்கிடெக்டா இருக்காரு ஆர்கிடெக்டா கம்ப்யூட்டர் ஆர்கிடெக்ட் அந்த மாதிரியா சாஃப்ட் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்ட் அதான் சொல்றேன் ஸ்டாஃப் சாஃப்ட்வேர் ஆர்கிடெக்ட்ங்க யாரு இசிஇ படிச்சவர் படிச்ச காலேஜே கிடையாது அப்படி இருக்கிறவர் இன்னைக்கு தேதிக்கு இந்த மாதிரி இருக்காரு அதனால நம்ம இந்த மாதிரி இப்படி சேர்ந்துட்டோமே இப்படி ஆயிட்டோமே நமக்கெல்லாம் வேலை கிடைக்குமா ஐடினா பெரிய இதுவே அது ஒரு பெரிய மலையே அது எப்படி கிடக்கிறது அப்படிங்கிற எண்ணம்லாம் நமக்கு தேவையே கிடையாது அதுக்கு தான் அந்த ஷோவே நம்ம பண்ணுறோம் அதுக்கான உதாரணத்தை இந்த பாயிண்ட்ல தான் நிறைய பண்ணியிருக்கேன் பிடிச்சி இழுத்து கொண்டு வர வேண்டியது சொல்ல மாட்டாங்க அப்படின்னு நான் உங்ககிட்ட வர்றேன் நீங்க ஸ்கேலருக்குள்ள எப்படி போனீங்க உங்களுடைய ஷிஃப்ட் எப்படி இருந்துச்சு நான் அதுதான் நம்ம அந்த காலேஜில் ஆரம்பிச்ச அந்த தேடல் தான் ஆமா ஒரு கம்ப்யூட்டர்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வர ஆரம்பிச்சு நோட்டிபிகேஷன் கிளியர் பண்ணுவோம் ஒரு தேடல் தான் நல்லா இருக்கு இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம அப்போ அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அப்போ டாட் நெட்னு ஒரு படிக்க ஆரம்பிக்கிறேன் அதை நம்ம படிக்கிறோம் அடுத்து சரி அப்போ ஒரு எம்என்சி எல்லாம் போனோம்னா நம்ம என்ன படிக்கணும் பெரிய கம்பெனிக்கு போனா என்ன படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு தேடல் தான் சும்மா நெட்ல இப்போ நெட்ல எல்லாமே இருக்குல்ல அப்படி தேடும் போதுதான் ஓ டேட்டா சக்சஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அல்காரிதம்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் டிசைன் பேட்டர்ன்ஸ்லாம் நிறையா தெரிஞ்சிருக்கணும் போல் அப்படி படிக்க ஆரம்பித்தேன் டேட்டா சக்சஸ்லாம் அப்படி தான் படிக்க ஆரம்பித்தேன் ஆனால் நம்ம செல்ஃப் பேஸ்டாக படிக்கும்போது என்ன பிரச்சனைனா ரொம்ப டைம் ஆகும் உண்மையாக சொல்லணும்னா மர்ஜ் சார்ட் அப்படின்னு ஒரு அல்காரிதம் இருக்குது அது படிக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு வாரத்துக்கு மேலே ஆச்சு ஆனால் அது ஒரு பத்து லைன் கோடு தான்
ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது அவங்க கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணிவிட்டு நான் இந்த இப்போ கீக்ஸ் ஃபார் கீக்ஸ் விடமெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சும்மா ஐநூறுரூவா கொடுத்தோன்னா அவர் கோர்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அந்த மாதிரி தான் நான் நினச்சி நான் ஸ்கேலர் போனேன் ஃபீஸை பார்த்தேன் பேக் அடிச்சிட்டேன் ரெண்டரை லட்ச ரூபா இருந்துச்சு நான் ஜாயின் பண்ணும்போது பேக் அடிச்சிட்டேன் அப்புறம் அவங்களே கால் பண்ணாங்க கால் பண்ணி கரிக்குலம் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க அப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சிஸ்டம் டிசைன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையே கேள்விப்படுறாங்க நீங்களும் அது பேசும்போது சொன்னீங்கல்ல டிஎஸ்ஐன்றதே வந்து எனக்கு தெரியாம இருந்து டிஎஸ்ஐ இப்ப எங்களுக்கே ஒன்னு தெரியல என்ன டிஎஸ்ஐ சொல்லுங்க டிஎஸ்ஐனா டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ் டிஎஸ்ஏ 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 ஆமா அதுதான் 빌டிங் بلاக்ஸ் ஆஃப் புரோகிராமிங் னு சொல்லலாம் சரி எனக்கு 5 இயர்ஸ் வந்து அந்த பேரே எனக்கு வந்து தெரியாது நான் 5 இயர்ஸ் குள்ள ஐடி குள்ள இருந்தேன் ஆனா வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அல்காரிதம் அப்படினா என்னன்னே தெரியாது எனக்கு ஏனா நம்ம ஒரு வொர்க் பண்ணுவோம் ஆனா அந்த வொர்க் வந்து புரிஞ்சிக்கிட்டு பண்ண மாட்டோம்ல 5 வருஷம் என்னோட லைஃப் அப்படி தான் போச்சு இப்போதான் வந்து நான் புரிஞ்சிக்கிட்டு பண்ண ட்ரை பண்றேன் புரிஞ்சிக்கிட்டு பண்ண ஆர்கிடெக்ட் ஐடியா இருக்கு ஆமா ஓகே நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க எங்க விட்டேன் எங்க விட்டீங்கன்னா டிஎஸ்ஏல விட்டீங்க அப்போதான் அல்கா அவங்க सिलेबसல एक्सप्लेन பண்ணாங்க सिलेबसல एक्सप्लेन பண்ணிட்டு இருந்தாங்க சிஸ்டம் டிசைன்ங்கற வார்த்தை அப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேள்வி பண்றாங்க என்னடா அது சிஸ்டம் டிசைன் னு சொல்றாங்க அப்புறம் அத பத்தி சும்மா இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ல என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு மூணு வார்த்தை அடிச்சு விடுவானுங்க நான் அப்புறம் சரி நான் அது என்னன்னு பாப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் இது நல்லா இருக்கு என்னடா இதெல்லாம் நம்ம தெரியாம இருக்கோம் மேடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜாயின் பண்ணணும் ஒரு ஆசை தான் நான் இங்கதான் ஜாயின் பண்ணணும் அங்கதான் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இதெல்லாம் இல்ல எல்லாத்தையுமே தான் நான் ட்ரை பண்ணுவேன் எல்லாத்துலயும் ஒண்ணு ஒண்ணு கிடைக்கும் இதுல ஒன்னு கிடைக்கும் அதுல ஒண்ணு கிடைக்கும் அடுத்து ஏதாவது வந்துச்சுனாலும் அதையும் ட்ரை பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் இருக்கேன் ஆஹ் சரி இதையும் ட்ரை பண்ணுவோம் ஆனா ஃபீஸ் தான் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி இதுல படிச்சிருப்பாங்க அவங்ககிட்ட கேட்டு பார்ப்போம் இது உண்மையாவ எப்படி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பதான் லிங்க் இன்ல சர்ச் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இங்க யாரு படிச்சாங்க ஒரே ஒரு தமிழ்நாடு இருந்தாரு குகன் முருகேசன் சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தாரு அவருக்கு மெசேஜ் அனுப்பிச்சா உடனே அவர் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்தாரு உடனே கால் பண்ணி பேசினேன் அப்பதான் எனக்கு தெரிஞ்சது அவர் என்னோட காலேஜ் சீனியர்னு சொல்லிட்டு ஒரு வருஷம் முன்னாடி அவரு இல்லையா அவர் அப்ப ஸ்கேலர் வந்து முடிச்சிட்டாரு சரி சரி அவர் சொன்னாரு இப்படிதாண்டா இருக்கும் இப்படிதாண்டா இருக்கும் சூப்பரா இருக்கும் நீ பண்ணு உன் நல்ல டிஃபரன்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு நான் அப்புறம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் ஒரு ஒரு ஒன் இயர் நம்ம பயங்கரமா ஹார்ட் ஒர்க் இருந்துச்சு ஆனா அந்த டிஎஸ்ஏவும் சிஸ்டம் டிசைன்ல வந்து லோ லெவல் டிசைன் ஹை லெவல் டிசைன் சொல்லுவாங்க அந்த லோ லெவல் டிசைன் முடிகிற வரைக்குமே வந்து நான் பயங்கர கஷ்டமா தான் இருந்துச்சு ஆனா அது படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இதுதாண்டா சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கிளியர் பிக்சர் எதுக்காக டிஎஸ்ஐனு இப்போ நம்ம டிஎஸ்ஐ படிக்கும் எதுக்காக டிஎஸ்ஐ இருக்கு எதுக்காக லோ லெவல் டிசைன் இருக்கு எதுக்காக உனக்கு உன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எதனால அது எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு அது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இப்ப சாப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட் பண்ணும் போது ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுமே எதுக்காக நம்ம பண்றோம் அப்படின்னு கிளியரா தெரியுது சோ அப்படி ஒண்ணு இருக்கும் போது நம்ம அந்த ஒரு ஆன்சர் நம்ம கிட்ட இருக்கும் போது கெரியரை வந்து நம்ம பயங்கரமா பில்ட் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஏன்னா இதுதான் பேஸ் சோ இதுதான் நான் என்னோட ஜேர்னியா இருந்துச்சு இந்த ஜேர்னியுமே கரெக்ட் தாங்க நமக்கு ஏத்த மாதிரி ஜேர்னி காலேஜ்ல சரியா படிக்கல அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் இதெல்லாம் நமக்கு இருக்கும் ஏதாவது ஒண்ணு மட்டும் அப்படியே போக்கஸ்டா ரொம்ப இதெல்லாம் நம்ம இருக்க மாட்டோம் ஓகே இது ஒருதா இதை ஒண்ணு எடுத்து பார்ப்போம் அது ஒருதா அதை ஒண்ணு எடுத்து பார்ப்போம் நம்மள மாதிரியே ரெண்டு பேரும் வந்து சிக்கிருக்காங்க இன்னைக்கு அதனால நம்ம நல்ல ஈஸியா கனெக்ட் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்குன்னு நினைச்சிருக்கேன் ஓகே ஃபைன் இப்ப ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் டக்கு டக்குன்னு ஒரு சில விஷயங்கள் போலாங்க என்னன்னா ஒரு சில கேள்விகள் கேட்பேன் டெக் சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகள் அந்த கேள்விகளுக்கு நீங்க எப்படி அது இதுவோ அது நீங்க சொல்லணும் அது நீங்க சொல்றது மூலமா ஆடியன்ஸ்க்குமே அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஓகே ரைட் இப்ப நீங்க ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க டெக்ல இருக்கீங்க நீங்க வந்து ஐஓஎஸ் யூஸ் பண்றீங்களா ஆண்ட்ராய்டு யூஸ் பண்றீங்களா எது யூஸ் பண்றீங்கன்னா ஏன் என்ன காரணம் நான் வந்து ரெண்டுமே யூஸ் பண்றேன்னு சொல்லுவேன் என்ன ஒரு பர்சனல் மொபைல் வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆஃபீஸ்ல நான் ஒர்க் பண்றது வந்து ஐஓஎஸ் என்ன டிஃபரன்ஸ் பாக்குறீங்க ஒரு ரொம்ப பேஸ் லெவலில் பார்த்தோன்னா ரெண்டுமே வந்து சேம் தான் நான் சொல்லுவேன் நமக்கு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக எது இருக்குது யூ ஒரு ரெண்டுமே இப்போ நான் சொல்கிறது ஜொமேட்டோவ
தெரியும் <laughs> 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 தெரியுது <laughs> 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 நான் நானுமே ஆக்சுவலாக கிளாஸ் தான் சொல்லணும்னு இருந்தேன் எனக்கு அதெல்லாம் ஒரு கூலஸ்ட்டு சிங்காக இருக்கும்ல நல்ல கேஜெட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா முன்னாடி தேர்ட்டீனில் வந்து கூகுள் கூகுள் கிளாஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் அது வந்துருக்குன்னா அப்போ டெக் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க இங்கேயே இருக்கு ஆமாம் நான் ஆக்சுவலாக அதோட அன்வீலிங் வீடியோவே நான் பார்த்தேன் அதெல்லாம் தான் எனக்கு ஆர்வத்தை தூண்ட ஆரம்பிச்சுது ஓகே அவனுக்கு என்ன எப்படி தெரியும் அன்வீலிங் பண்ணுறானுங்க ஹெலிகாப்டர்ல வந்து லைவ் ஸ்ட்ரீமிங் பண்ணிட்டான் கூகுள் கிளாஸ் போட்டிருக்கான் பில்டிங் மேல லேண்ட் ஆகிறான் ஸ்கை டைவிங் பண்ணி பில்டிங் மேல லேண்ட் ஆகிட்டு அங்க சைக்கிள் இருக்கு அந்த சைக்கிள் எடுத்து ஈவெண்ட்டுக்குள்ள வந்துட்டான் பண்றான் அந்த கிளாஸ் போட்டிருக்கான் அவன் சரி ஸோ அது ஒரு கூலாவும் இருந்துச்சு என்னடா டெக் எங்கயோ இருக்கு நான் அது இது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணது இல்ல நான் யூஸ் பண்ணணும் நினைக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அது அதுதான் ஓகே ரைட் இப்ப இந்த டெக் சம்பந்தமான அப்டேட்ஸ் எல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் நம்ம எல்லாருமே எல்லாருக்குமே அது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் எங்க ரேண்டமா இப்ப சூப்பரா இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துக்கு போனா எனக்கு டெக் இன்னைக்கு தேதிக்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்கு உலகத்துலங்கிற அப்டேட் எனக்கு கிடைக்கும்னா அது எந்த இடம் என்ன பிளேஸ் வெப்சைட் நான் வந்து அதிகமா யூஸ் பண்றது ரெட்டிட் ஒரு வெப்சைட் இருக்கு அதுல வந்து நிறைய கம்யூனிட்டி இருக்கும் டெக்கோட கம்யூனிட்டிஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் அதில் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணி லேட்டஸ்ட் டெக் எல்லாமே வந்து ரெடிட்டில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி ட்விட்டர் இருக்கு ட்விட்டர் எல்லாருக்கும் தெரியும் அது எக்ஸ்னு இப்போ பேர் மாற்றிட்டாங்க அதில் வந்து நம்ம அதுலேயும் டெக் கம்யூனிட்டிஸ் நிறைய இருக்காங்க அதை ஃபாலோ பண்ணால் நம்ம லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் வந்து சிஇஓவே ஒரு கம்பெனியோட சிஇஓவே வந்து லேட்டஸ்ட் ஒரு டெக் அப்டேட் கொடுக்கணும்னா ட்விட்டர் தான் ஃபஸ்ட் அதுக்கப்புறம் ரெடிட் அதில் பார்த்துக்கலாம் நீங்கள் எல்லாருமே ட்விட்டர் தான் எக்ஸ் தான் சொல்லுவேன் அதுக்கப்புறமா யூடியூப்பில் நம்ம நம்ம சேனல் மாதிரியே நிறைய இந்த கம்யூனிட்டிஸ் இருப்பாங்க நிறைய டெக் சேனல்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணி வச்சிருக்கேன் எந்த இது வந்தாலுமே போட்டுருவாங்க நம்மளுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் அப்படி பார்க்கறது தான் நான் ட்விட்டர் யூடியூப் சோஷியல் லிங்க்டின்ல இந்த ஆப்பிள் ஈவெண்ட்லாம் வந்து நிறைய பேர் போஸ்ட் பண்ணுவாங்க இன்னைக்கு ஈவெண்ட் இருக்கு ஸோ அதில் நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே ஃபைன் இப்போ வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஆனால் ஒரு கொஸ்டின் அதை போகலாம் இப்போ நான் படிச்சிருக்கேன் ஓகேவா நான் இருபத்தோரு வயசு முடிச்சிருக்கேன் ஏதோ ஒன்று முடிச்சிருக்கேன் ஏதோ ஒரு டிகிரி முடிச்சிருக்கேன் எனக்கு வந்துட்டு ஐடியில் ஃப்ளரிஷ் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஆசை நான் என்ன செய்யணும் எனக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு எங்கள் அப்பா அஸ்தப்பா மாமா அப்படிலாம் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸும் பெரிய ரொம்ப எக்யூப்டு ஸ்கில்ட் எல்லாம் இல்லை இப்போ நீங்கள் ரெண்டு பேர் இருக்கீங்க ஒருத்தரனா ஆர்கிடெக்ட்டுங்கிறார் நீங்கள் என்னடா ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்ட் கம்பெனியில் பயங்கரமான சீனியர் இன்ஜினியராக சீனியர் இன்ஜினியராக இருக்கீங்க இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் எங்கள் மாணவர்களுக்கு எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன செய்யணும் அவங்க இதெல்லாம் ஏன்னா ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் வச்சு தான் நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம பில்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எல்லாமே வந்து ஃபுல்லாக டீப்பாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எதையுமே நம்ம மேலோட்டமாக படிக்கக்கூடாது ஃபுல்லாக டெப்த்தாக படிச்சுக்கி
அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு சின்ன என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒரு சின்ன கம்பில் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அப்படியே நம்ம உள்ளே வந்துடலாம் இது தான் நான் சொல்லுவேன் கிட்டத்தட்ட அதே ஆன்சர் தான் எனக்கும் ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் வந்து நம்ம ஒரு 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 ப்ரோக்ராம் கொடுத்தா ஒரு சால்வ் பண்ணுற அளவுக்கு நம்மளுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுதான் கம்பெனியை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க என்னென்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து தியரட்டிக்கலாக படிக்கிறது மட்டும் விஷயம் கிடையாது ப்ராக்டிஸ் தான் டெய்லி ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் எடுத்து சும்மா அது ரொம்ப சின்ன ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த ஒரு இன்ட்யூஷன் பில்ட் ஆகும் அந்த ஒரு மசில் மெமரி லேப்டாப் எடுத்தோன்னா படம் படம் ப்ரோ ப்ரோக்ராம் அடிக்கிறதுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக மைண்ட் வந்துடும் அதனால் டெய்லியும் ப்ராக்டிஸ் தான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கே தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஓ இது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் இது பண்ணலாம் ஸோ அதுதான் நான் சொல்லுவேன் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுக்கணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் பேஷன்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம் டெய்லி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்போ என்ன கேட்டிங்கன்னா நான் ஒரு எயிட் ஹவர்ஸ் வந்து டெய்லி ஆஃபீஸ் ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து டூ ஹவர்ஸ் படிக்கணும் நான் இப்போவும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் ஆர்கிடெக்டாக இருக்கேன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் இப்போவும் நான் டெய்லி படிச்சுட்டு தான் இருக்கேன் டூ ஹவர்ஸ் டெய்லி படிப்பேன் அது வந்து நம்ம டெடிக்கேட்டடாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து ஐடியில் சர்வைவ் பண்ணணும் சர்வைவல் ஆஃப் த ஃபிட்டஸ் தான் ஐடி எப்பயுமே நம்ம வந்து புதுசாக புதுசாக கற்றுக்கிட்டே இருக்கணும் இப்போ நம்ம ஒரு விஷயம் தெரியுதுன்னு சொல்லுவோம் அதோட அப்டேட் ஒன்று கொடுத்துருவாங்க அது வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலன்னா நம்ம வந்து அப்டேட்டட் ஆகிடும் ஸோ வந்து நம்ம டெய்லி வந்து கற்றுக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு நம்ம பேஷன்ஸ் வேணும் கண்டிப்பாக அதுதான் உண்மை நம்ம ஒர்க்கே நிறையா முடிச்சுட்டு வரும் ஸ்டார்ட் அப்ஸ்லாம் போனோம்னா ஒர்க்கே நிறையா இருக்கும் ஆனால் முடிச்சுட்டு வரும்போது ஆனால் என்னென்னா சில நம்ம ஒரு கம்பெனியில் போகும்போது அந்த ஒர்க் ரிலேட்டடாக நம்ம படிக்கிறதும் இருக்கும் அதுவே நம்மளை சில டைம் கொண்டு போயிடும் இதெல்லாம் படிக்கணும் அதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த ஒரு ப்ராக்டிஸ் இருக்கணுங்கிறத மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கஷ்டப்பட்டு தான் ஆகணும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம்னா அதுக்கப்புறமா நம்ம அதுக்கு மேலே எல்லாமே பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுவே வந்துடும் அந்த ஒரு டிசிப்ளின் நம்ம கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா ஒன்ஸ் வந்து நம்ம மணி ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அது வாட்டுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும் அது வரைக்கும் கொஞ்சம் அதே மாதிரி இப்போ பெண்கள் நிறைய பேர் நம்ம ஐடியில் இருக்கிறத பார்க்க முடியுது இப்போ உங்கள் கம்பெனிலாம் எப்படி ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி இருக்காங்களா அதுக்காக <laughs> 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 இப்போ நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து ஒரு பாலிசி வச்சுருக்காங்க டைவர்சிட்டி பாலிசின்னு ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க வந்து ரெக்ரூட்மெண்ட்டே பண்ணுறாங்க இது வந்து நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ கோவிடுக்கு அப்புறம் நிறைய பாலிசிஸ் வந்து இருக்குது என்னுடைய தோழிகள் நிறைய பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஐடியில் இருக்காங்க அதனால நான் கேட்குறேன் தாட் ஒர்க்ஸ்லாம் வந்து வெறும் உமனுக்கு மட்டுமே தனியாக சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் போஸ்ட் எடுத்து எடுப்பாங்க மென் அப்ளை பண்ண முடியாது இப்போ நிறைய கம்பெனிஸில் வந்து அது மாதிரி இருக்குது ஒரு ஒரு ஐடி இன்டர்வியூ ட்ரைவ் போகுதுன்னா அது வந்து உமன் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் ஓகே மென்ஸ் வந்து நம்ம அப்ளைவே பண்ண முடியாது அதுலேயே ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க இது கம்பெனிஸ் வந்து இப்போ நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து லேடிஸ் கொடுக்குறாங்க கொடுக்குறாங்க மகிழ்ச்சி சூப்பர் தேங்க்யூ ஸோ மச் டைம் எங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு உங்களுடைய நாலேஜ் முக்கியமாக ஷேர் பண்ணதுக்கு ஏன்னா ரொம்ப தேவையில்லாமல் அனாவசியமாக அப்படி இப்படின்னு பேசின மாதிரியே எனக்கு தெரியல ஃபுல்லாக ஃபோக்கஸ்டாக என்ன விஷயமோ இன்றைக்கி தேதிக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெளிவாக எங்கள் மக்களுக்கு சொன்னீங்க மாணவர்களுக்கு சொன்னீங்க மிக்க மிக்க மகிழ்ச்சி நன்றி நீங்கள் கடைசியாக நேரடியாக நம்ம கேமரா பார்த்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களோ அதை சொல்லிடலாம் எல்லாருக்கும் முதல்ல வணக்கம் என்னோடய பேர் பத்மகுமார் ஆ சொன்ன மாதிரி தான் நான் ஒரு சிம்பிளான ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவன்னா எங்கள் அப்பா வந்து டீ காஃபி ஸ்நாக்ஸ்லாம் வந்து சப்ளை பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ஃபேமிலியிலேருந்து வந்தவன்னா சின்ன காலேஜில் தான் சின்ன காலேஜ் இந்த சென்ஸ் ஒரு டயர் த்ரீ காலேஜில் தான் படித்தேன் கம்மியான சம்பளத்துக்கு தான் நான் ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு போனேன் நான் அப்போ வருஷ சம்பளம் வந்து எனக்கு இப்போ ஆக்சுவலாக மாத சம்பளமாக இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் அதை விட அதிகமாக இருக்குன்னே சொல்லலாம் அந்த அளவுக்கு தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் நான் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னா எப்பயுமே பேஷன்ஸாக இருங்க டிசிப்ளின்டாக இருங்க படிச்சுக்கிட்டே இருங்க படிக்கிறதுல வந்து எந்த குறையுமே வைக்காதீங்க அது ஃபுல்லாக
ம் அவருடைய சொன்னார்ல வருஷ சம்பளத்தோட மாச சம்பளம்னு நான் மாச சம்பளத்தெல்லாம் இப்போ சொல்ல மாட்டேங்க ஆனால் அவர் அப்போ வாங்கின வருஷ சம்பளம் ஒரு ஒன்றரை லட்ச ரூபா நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கங்க நான் மாச சம்பளம் சொல்லலைங்க நீங்கள் வேற நீங்கள் பேசுங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் நிர்மல்குமார் நான் சொன்ன மாதிரி அவர் சொன்ன மாதிரி தான் என்னோடய லைஃபும் வந்து அதே மாதிரி தான் ரொம்ப மிடில் கிளாஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு எங்கள் அப்பா வந்து சிலிண்டர் போட்டவர் தான் எல்லாருக்கும் சிலிண்டர் போட்டவர் தான் என்ன நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா நம்ம மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு பேரண்ட்ஸ் வந்து எல்லா பசங்களுக்கும் சொல்கிறது தான் ஸ்கூல் மட்டும் நல்லா படிச்சுரு காலேஜில் ஜாலியாக இருக்கலாம் காலேஜில் நல்லா படிச்சுரு லைஃப்பில் வந்து ஜாலியாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லை நம்ம எப்பயுமே வந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஐடிக்குள்ளே வந்தால் அந்த மைண்ட் செட்டை வந்து நம்ம எப்பயுமே வச்சுக்கணும் நம்ம எப்போ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அப்டேட் ஆகிட்டே இருக்கோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம வந்து மணி எதிர்பார்க்கலாம் எல்லாரும் எதிர்பார்க்கறது இங்கே மணி தானே அது தான் இதை வந்து நம்ம படித்தா செட்டில் ஆகிடலாம் படித்தா செட்டில் ஆகிடலான்ற வித நம்ம படிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் நம்ம வந்து இந்த செட்டில்மெண்ட்ன்ற வார்த்தையே வந்து வந்து எப்பயுமே வந்து நிரந்தரம் கிடையாது நம்ம இப்போ ஒரு லெவல் வாங்கிட்டுருக்கோம் அதை இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வந்தால் நம்ம வேணான்னு நான் சொல்ல போகிறோம் இங்கே செட்டில்மெண்ட்ன்றதே கிடையாது அதுதான் உண்மை ஐடியில் எப்பயுமே ஸோ கடைசி வரைக்கும் நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டாகவே இருந்தால் நம்ம வந்து மேலே மேலே போயிட்டே இருக்கலாம் மகிழ்ச்சி தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் யோர் டைம் தேங்க் யூ ம் சொல்லிட்டாங்கங்க தெல்ல தெளிவாக என்ன அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டாங்க நம்ம படிச்சுட்டே இருக்கணும் ஐடியில் இந்த நாலு வருஷம் காலேஜ் படிக்கிறத படித்து முடித்தோடனே நான் ஐடி தான் படித்தேன் சிஎஸ் தான் படித்தேன்னா கூட அவங்களுக்குமே கம்பெனி என்ன எதிர்பார்க்குறாங்களோ அதை சொல்லி கொடுக்கறது இல்லை அதை தாண்டி ஒன்று தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத ஐடி படித்தவர் சொன்னார் இல்லை நான் இசி தான் படிச்சுருக்கேன் மெக்கானிக்கல் தான் படிச்சுருக்கேன் எனக்கு எப்படி ஐடி கிடைக்கும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு உதாரணமாக இசி படித்த ஒரு கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் பற்றி கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ண தெரியும் கேம் விளாட தெரியும் ஆனால் அந்த ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜே இல்லாமல் அவர் ஒரு ஐடியில் சாதிச்சவர் சொல்லி ஒரு ரெண்டு கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டான ஆட்கள் இன்றைக்கி நம்ம கிட்ட பேசினாங்க குமார் கூட்டணி சூப்பராக பேசினாங்க செம்ம ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் சரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாதுங்க இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் வேறு ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் அப்பில் இருக்கீங்க நீங்கள் அடுத்து எம்என்சி போகணும் அப்படின்னு நினச்சா கூட இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருமே ஸ்கேலரில் படித்தா அதுக்கப்புறம் நல்ல வேலைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி அஞ்சு வருஷம் ஒரு இடத்துல வேலை செஞ்சுருக்காங்க காலேஜ் படித்து முடித்தோன்னே அது பண்ணல வைக்கல ஸோ இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வேறு ஒரு கம்பெனியில் வேலை செஞ்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறமா தான் ஸ்கேலர் வந்து அதில் படித்து அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு வேறு லெவலில் ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்கிறாங்க அதனால் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்து படித்து முடித்தாலும் சரி இல்லை நான் இப்போ ரொம்ப ஸ்டார்ட் அப்பில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு தான் எனக்கு சேலரிலாம் வந்துட்டு இருக்கு நான் ஒரு பெரிய எம்என்சிக்கு போகணும் அப்படின்னாலும் சரி இவங்க ரெண்டு பேருடைய காண்டாக்ட் டீட்டெயில் இவங்களை எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத டிஸ்கிரிப்ஷனில் நாங்கள் கொடுக்குறோம் யார் யாருக்கு தேவைப்படுதோ யார் யார் ஐடியில் பெரிய அளவில் நான் ஒரு கம்பெனிக்கு போகணும் இந்த மாதிரி நான் ஒரு சீனியர் இன்ஜினியர் ஆகணும் ஆர்கிடெக்ட் ஆகணும் கை நிறைய சம்பாதிக்கணும் அப்படி நினைக்கிறேன்